அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுக்கான ப்ரிப்ரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு அப்போ அதுக்காக ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்துட்டு போயிட்டுருக்கு அதாவது லைவ் இன்ட்ராக்டிவ் கிளாஸஸ் அப்போ அந்த லைவ் இன்ட்ராக்டிவ் கிளாஸஸ் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே ஒரு நம்ம டெமோ வீடியோ போட்டிருந்தோம் பார்ட் ஒன் இப்போ இது வந்துட்டு பார்ட் டூ இதில் வந்து இந்த மெயின் மீடியன் அதுக்கப்புறமா மோட் அதுக்கப்புறமா கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு இதில் இருக்க போகுது எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ அந்த இரவசம் அவங்க நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் அதாவது முன்னாடி இந்த மீன் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் இப்போ மீன்ங்கிறது என்ன ஹேவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் த கிவன் டேட்டா அதாவது மெயின் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு தெரிஞ்ச கான்செப்ட் தான் இப்போ இந்த மீனில் இருந்து கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறாங்க மீனில் இருந்து எந்த டிஆர்பியில் கேட்கலாம் லாஸ்ட் டிஆர் அந்த டிஆர் நினைச்சிருந்தாங்க இந்த மீன்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறாங்க ஓகே அப்ப மீன்கிறது என்ன சம் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் எல்லா நம்பரையும் போட்டுருணும் அதுல டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் எத்தனை நம்பர் இருக்குது எண்ணிக்கையில எத்தனை நம்பர் இருக்குது அதை கொண்டு டிவைட் பண்ணியாச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த மீன் கிடைச்சிடும் அப்போ இந்த மீனுக்கான ஃபார்முலா எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா எக்ஸ் ஐ டிவைட் பை என் என்னங்கிறது என்ன நம்பர் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் எத்தனை அதில் வந்து அந்த ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அதை அதான் அந்த என் இப்போ இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது த ரிசல்ட்ஸ் ஆப்டைன் இந்த த எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் காப்பர் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு மீன் கணக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும் இதில் வந்து இந்த சம் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ டூங்கிறது ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்ங்கிறது ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் இப்போ இதில் எல்லாத்தையும் என்னச்சுன்னா எல்லா இண்டிவிஜுவலையும் நம்ம என்னச்சுன்னா அதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல் அப்போ இல்லை ஆட் பண்ணி ஆயிடுச்சு அப்போ என்னங்கிறது என்ன எத்தனை நம்பர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் இருக்குது அப்போ இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் அவ்வளோத்தையும் ஆட் பண்ணி ஆயிடுச்சு ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் ஓகே எவ்வளோ வருது டூ ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வருது அதை நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆளாக டிவைட் பண்ணணும் ஓகே பட் இதில் வந்துட்டு ஃபோர் ஆள் டிவைட் பண்ணிருக்குது ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் ஓகே இப்போ ஃபைவ் ஆள் டிவைட் பண்ணியாச்சும் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ எயிட் வருது ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஸோ இதுதான் இந்த மெயின் அப்போ மீனோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா எக்ஸ் ஐ பை என் ஓகே அப்போ இந்த மீன் மீடியன் மோட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் ஏன் வந்து நாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் யாராவது சொல்ல முடியுங்களா மீன் இருக்குது மீடியம் இருக்குது மோட் இருக்குது அது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஏன் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன் என்னோட 4 ஃபோர் டைட்ரேஷன் செஞ்சுருக்கீங்கன்னா அது அவ்வளோத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபோர் ஆளை டிவைட் பண்ணி வரக்கூடியது தான் கண் கடன் வேல்யூ இப்போ ஆக்சுவலி இங்கே ஃபோர் டைட்ரேஷன் செய்கிறதுக்கு காலேஜஸில் ஸ்கூலில் செய்கிறதுக்கு டைம் இருக்காது இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு டைட்ரேஷன் நினச்சவங்க பண்ணுவாங்க டூ டைட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த ரெண்டு டைட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஒரு காலத்தில் என்ன எழுதுவாங்க கண் கடன் வேல்யூ இப்போ ஏன் அதை கண் கடன் வேல்யூ இப்போ அதில் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரே வேல்யூ ஒரு டூ டைம்ஸ் வந்துருக்குன்னு வைங்க அந்த டூ டைம்ஸ் வந்த வேல்யூ நினைச்சிருவாங்க எழுதிடுவாங்க 
அப்போ அதுதான் கண்காணன் வழி சொல்லி எழுதுவாங்க அப்போ அப்படி எழுதாம அதிகமான ரீடிங்ஸ் எடுத்து அதுல நம்ம என்ன செய்யறோம் மீன் எடுக்கும் போது அதுல அந்த ஏறற உங்களுக்கு என்ன செய்யும் மினிமை சாகும் அப்போ அந்த ஏற குறைக்கிறதுக்காக தான் இந்த மீன் மீடியம் இது எல்லாத்தையும் என்ன செய்யறாங்க எடுக்கிறாங்க அதாவது சென்ட்ரல் வேல்யூ சென்ட்ரல் வேல்யூ நம்ம என்ன செய்யறோம் எடுக்கிறோம் இந்த ரீடிங்ஸ்ல இருந்துட்டு என்ன செய்யறோம் சென்ட்ரல் வேல்யூ நம்ம எடுக்கிறது தான் இதெல்லாம் நம்ம கொண்டு வரணும் பாருங்க மீன் வேல்யூ இஸ் ஆல்சோ கால் அரித்மெட்டிக் மீன் ஆர் ஆவரேஜ் மீன் வேல்யூ இஸ் ஆல்சோ கால் அரித்மெட்டிக் மீன் ஆர் ஆவரேஜ் மீனுக்கு இன்னொரு நேம்ங்கிற நேரம் வச்சுக்காங்க அரித்மெட்டிக் மீன் இல்லைன்னா ஆவரேஜ் வேல்யூ அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு பாருங்க The formula used to calculate mean is formula used to calculate mean is கட்ட சொல்லுங்க பார்க்கலாம் the formula used to calculate mean sir A. option d sir option d sir option b option option d ya yeah. edanala option d solla option d option d edanala அதாவது <laughs> 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 அந்த எண் நம்பர் ஆஃப் அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து என்ன செய்யலாம் கொடுக்கல இப்போ இந்த பி என்ன செய்யாது வர இப்போ அடுத்து இன்னொரு கொஸ்டின் பார் த ஃபார்முலா யூஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் அரித்மெட்டிக் மீனிங்ஸ் த சேம் கொஸ்டின் தான் த ஃபார்முலா யூஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் அரித்மெட்டிக் மீனிங்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ சரிங்களா ஆப்ஷன் ஏ இங்க அங்க எக்ஸுக்கு பதில் இங்க என்ன போட்டிருக்குது இங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு டி போட்டிருக்கு டி பார் போட்டிருக்கு அவ்வளவுதான் மற்றபடி எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துட்டு சேர் டி ஒன் டி டூ அப் டு டி என் என் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் டிவைட் பை என் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஓகே அடுத்தது பாரு அந்த ஃபார்ம யூஸ் டு கேப்டன் மீன் டிவியேஷன் நாம இது வந்து இன்னும் படிக்கல தெரிஞ்சுதான் சொல்லுங்க இந்த மீன் டிவியேஷன் கேட்டல் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா அரித்மெட்டிக்ரிமெட்டிக்ரிமெட்டிக் ஹோல் நம்பர்னா என்ன ஹோல் நம்பர்ங்கிறது வந்துட்டு சீரோல இருந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன வரும் 5.5 ஆ தப்பு 5.5 தப்பு 5 சார் 5 ம் வராது 4.5 சார் 4.5 இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா அதாவது உங்களுக்கு வந்துட்டு एक्चुअली 45 வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏ 45 டிவைட் பை 10 மீடியம் இப்போ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இறை நமக்கு ரொம்ப மினிமைஸ் ஆகுது அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ மீடியம் இஸ் அ மிடில் ஸ்கோர் இன் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த நம்பர்ஸ் ஹேவின் அரேஞ்ச் இன் டு நியூமரிக்கல் ஆர்டர் ஃப்ரம் ஹையஸ்ட் டு லோயஸ்ட் ஆர் லோயஸ்ட் டு ஹையஸ்ட் இப்போ மீடியம் நம்பிக்கை சொல்லி உங்களுக்கு நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் அப்போ அதை என்ன பண்ணிக்கணும் நீங்கள் அசெண்டிங் ஆர்டர்லேயோ இல்லைனா டிசெண்டிங் ஆர்டர்லேயோ நீங்கள் அதை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து இப்போ அதில் ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அந்த மிடிலில் உள்ள ரெண்டு நம்பரை இருந்துச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது வந்துட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்போ இது வந்துட்டு ஆட் 
ஆட் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்துக்கிறாங்க இப்போ இந்த பக்கம் பாருங்க ரெண்டு இருக்குது இந்த பக்கம் பாருங்க ரெண்டு இருக்குது அப்போ நடுவில் உள்ளது நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறதுனா நீங்கள் எடுத்துக்கிறலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அசெண்டிங் கார்டில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுனா இப்போ மிடில் உள்ள டேட்டாவை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதுதான் இந்த மீடியா சப்போஸ் இது வந்துட்டு ஈவன் நம்பராக இருக்குதுன்னு வந்துட்டு இப்போ இதில் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இதில் வந்துட்டு கமா ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் இருக்குதுன்னு வைங்க அப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டு தான் இதில் நீங்கள் இந்த ரெண்டையும் எடுத்துக்கலாம் மிடில் உள்ள இந்த ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி டூ ஓலாக டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் மீடியம்னு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா அப்போ இது வந்து ஆர் நம்பர் ஆஃப் டேட்டாக்கு ஈஸியாக நெஞ்சிடலாம் அந்த மிடில் உள்ள நம்பரை ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம் டேட்டாஸ் கொடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இப்போ எயிட் வேல்யூஸ் இருக்குது அப்போ அதை அசெண்டிங் ஆர்டரில் என்ன செய்ய போகிறீங்க அரேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்க அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ இப்போ அந்த மிடில் உள்ள அந்த ரெண்டு நம்பரையும் எடுத்து ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ரெண்டாக டிவைட் பண்ணியாச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு மீடியம் கிடைச்சிடும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் இஸ் த மீடியம் சரி அப்போ உங்களுக்கு மீன் பார்த்தாச்சு மீடியம் பார்த்தாச்சு இதில் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு இருக்கு அதை பார்த்துடலாம் ஃபைண்ட் த மீன் மீடியம் ஃபார் த ஃபாலோயிங் டேட்டா அப்போ இதில் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு மீன் கேட்டுக்கிறாங்க மீனுக்கு என்னச்சுனோ எக்ஸ் பார் சிக்மா எக்ஸ் ஐ பை என் அவ்வளோத்தையும் ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் எல்லாம் டிவைட் பண்ணியாச்சு அப்போ என்ன கிடைக்குது இந்த மீன் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் அடுத்தது மீடியம் கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ அதை என்ன செய்யணும் இந்த அசெண்டிங் ஆர்டரில் அதை எழுதணும் அப்போ இங்கே வந்துட்டு ஈவன் நம்பராக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணிக்கிடலாம் இந்த நடுவில் உள்ள ரெண்டையும் எடுத்துக்கிடலாம் ஓகே அசெண்டிங் ஆர்டர் எழுதின பிறகு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த மிடில் உள்ள ரெண்டையும் எடுக்கணும் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பை டூ உங்களுக்கு என்ன வருது சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் வரும் ஸோ மீன் வந்து சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் மீடியன் வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் வரும் ஓகே இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மோட் இப்போ மீன் முடிஞ்சது மீடியன் முடிஞ்சது அடுத்தது மோட் இந்த மீன் மீடியனில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நினைச்சிக்கலாம் வித்தியாசமாக கேட்கலாம் அப்போ அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் இப்போ உங்களுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறீங்க இப்போ அந்த மோடுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வேல்யூஸ் கொடுத்துக்கிறாங்கன்னா அதில் வந்துட்டு மோஸ்ட்டு ரிப்பீட்டட் வேல்யூ எது வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்க இப்போ இங்கே உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூஸ் இருக்குது இதில் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஒன் த்ரீ எயிட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இருக்குது இப்போ இதில் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் டூ டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ இதுதான் இந்த மோடு அப்போ இந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் லைவாக இன்ட்ராக்டிவாக எப்படி நீங்கள் வந்துட்டு இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்போ இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது இப்போ இந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது நீங்கள் அதில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி டீட்டெயில்ஸை கேட்டுவிடலாம் வாட்ஸ்அப்பு பண்ணி நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுவிடலாம் ஓகே அடுத்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து நிறையா வந்துகிட்டே இருக்குது அடுத்த வருஷம் டிஆர்பி வரப்போகுது பல்க் வேக்கன்சி இருக்க போகுது அதனால் இப்போ இருந்தே உங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக அடுத்த வருஷம் ஏதாவது ஒரு போஸ்டிங்கில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜாபுக்கு போயிடலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்